ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಜುಲೈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಊಹಿಸಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಟ್ಟರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಕ್ರಮದಾರಿ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ಪಾದದ ನೋವು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪಾದದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಕ್ರಮಧಾರಿ ಇವರು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೀಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅವ್ರ ಮಧುಮೇಹ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮೊದಲು ಚೈನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮದುವೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇದ್ದ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಣ್ಣಾಗೋದು
ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಾರದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅವರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಧುಮೇಹ ಪಾದದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದು ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೇ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಏನು ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ತಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗ್ತದೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಸರ್ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣನೇ ಅದು ಈ ಹೊಸ ತರಹದ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಯಾಕೆ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗ್ತವೆ ಯಾಕೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಈಗ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನೌ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೈನಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಬೋದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಶೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧುಮೇಹದ ಒಂದು ಏನಂತದ್ದು ಮಹಾಮಾರಿ ಥರ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ಯುನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಬರ್ತಾರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವುದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಗಾಯವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಈ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಕಾಲು ಕೊಳತು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಟ್ ಅವ್ರು ಮಧುಮೇಹ ಪಾದ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೇನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದು ಅದ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್
ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಇರೋರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಇದು ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜ್ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಇರೋರಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಿದ್ದೆ ಈಗ ನನಗೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯೋನು ಈಗ ನನಗೆ ಕೂತಲೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕಾಲು ಪಾದದ ನೋವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾಲಿದು ಕೈ ಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಅವ್ರ ಮಧುಮೇಹ ಪಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಏನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಇಮೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ
ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳೆಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹುಣ್ಣುಗಳ ವಾಸಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಾ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಈ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿನು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಈಗ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸೊ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಆರ್ಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸೊ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೊಸತಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಈಗ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ರಕ್ತ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಸೊ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಅದು ರಕ್ತ ನಾಳಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅತಿರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅತಿರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇರದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ನಾಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹುಣ್ಣಾದಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೋಗೋದಿದ್ದಾಗ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷ
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ರಕ್ತ ಸಂ ರಕ್ತನಾಳನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ರಕ್ತನಾಳನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವೈರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಲೂನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಗಾಯ ಎಷ್ಟು ಗಾಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗಾಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಶೋನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಈ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲೇ ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಂ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಅದು ಸೊ ಇದು ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಕ್ ತಳ್ಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಈ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಸಂಚ ರಕ್ತ ಸಂಚ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಲಿನ ಹುಣ್ಣು ಹೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಶುಗರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ನಡೀಬೇಕು ನಡೆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋದಾದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸ್ಪ್ರಿನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಆಯಿತು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ
ಸೊ ನೀವೀಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸರಬರಾಜು ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ತನಕ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಆಗದಿರುವಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಇಂಥದೇ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟ ಅಂತ ಕೆಲವಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೇಮ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಏನು ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಆ ಸೇಮ್ ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಮೇಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಏನೋ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಯಟ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಏನು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಹೌದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದದು ಒಂದು ಏನು ಹೊಸತಲ್ಲ ಅದು ಹಳೆಯ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದು ಈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರೈನಿಂದ ಕಾಲು ತನಕನೂ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೀ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೀ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟ್ಯೂಬಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬಿಂದನೇ ಹೊರತು ಕಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೂಚರ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್
ನಾವು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಡಯೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೀತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಹೈ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಾರ್ಬೋ ಡಯ ಡಯಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಟು ಜಾಗಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೊ ಶುಗರ್ ಮಧುಮೇಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ರಕ್ತನಾಳಗಳೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಫುಟ್ ಕೇರ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಫುಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಬ ಬಂದವರಿಗೂ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆದದ್ದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆದದ್ದು ಸಹ ಇದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಯೆಟು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಾರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸಹ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರಿಸಬೇಕಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಇವರು ಬೇರೆಯವರ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಾಯಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗಾಯ ಕಾಲು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಗಾಯ ಆಗಿ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಅದು ಜನರಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಸರ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳ್ಳುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆದರ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವೇಟನ್ನು ಕೆ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ವೇಟನ್ನು ಹಿಂದಾಕಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾಣ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ನೋವು ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಪಾದ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟು ಸುಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆದವರಿಗೆ ಇದು ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಜನರಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರಕ್ಕೆ ನೋವು ಏನಾರಿದ್ರೆ ಅವರು ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಶೂ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ಥೋ ಕೇರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಗಾಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಯ ಆದರೆ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಯ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಇರುವಂಥ ಶೂಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಶೂಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಮ್ ಸಿ ಆರ್ ಶೂಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾತ್ ಶೂಸ್ ಆಗಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಲ್ ಶೂ ಆ
ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತೋಗಿರುವಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಾಡಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಫಸ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಂಜೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಹೊಸತಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಟಿಪಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಜೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅವ್ರು ಫೂಟ್ ಆ್ಯಂಜೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಜೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹೂ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಕಾಲಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಚರ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕೇರ್ ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಊಂಡ್ ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದದ್ದಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೀಲ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಒನ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಮೈ ಒನ್ ಮೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಇಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಆದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಇ ಡೇ ಗೋ ಟು ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಫುಡ್ ಕೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಲು ನಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ತಾವು ಪಾದನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಹೂ ಗಾಯ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಾಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಗಾಯನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೊಳಿಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೊ ಕಾಲನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕು